உனக்கு என்ன மூளை கெட்டு போச்சா நம்மளோட குறி ராஜா ராஜான்னு சொல்லிட்டு அந்த வெள்ளக்காரன போய் கொண்டிருக்க கஜேந்திர வர்மா நீ குதிரை லாயத்தை கூட்டி பெருக்கும் பணிக்கு கூட தகுதி இல்லாதவன் உன்னுடைய முட்டாள் தனத்தாலும் அலட்சியத்தாலும் எவ்வளவு பெரிய சிக்கல் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது பார்த்தாயா ஏக்கத்தில் தோய்ந்து போன தூக்கம் இல்லாத கண்கள் காத்திருக்கிறது அந்த ராஜாளி பறவை வா என்று அழைக்கிறது அதன் சோக உணர்வுகள் வலிமை நிறைந்த அதன் சிறகுகள் பழிதீர்க்க பசித்திருக்கிறது தமிழ் தமிழ் சொல்லு அடிமகா ஒரு மாறுதலுக்காக கொஞ்ச நேரம் நாங்க முதலாளியாகவும் நீங்க அடிமையாகவும் இருந்து பார்ப்போம் ஆளம் பத்தாது நல்லா தோண்ட தோண்ட என்ன வெள்ளக்கார பங்காளிகளா நலம் நலமறியா ஆவா என்ன உங்க அடிமை வேலை புடிச்சிருக்கா இப்படிக்கு நன்னிலங்காடு சிவ கொழுந்து வாய பாக்காத வேலைய பாரியா கோலைங்க நிறைஞ்சிருக்கிற இந்த நாக ருத்ராட்ச வர சமஸ்தானத்துல தப்பி போறந்த வீரன் வச்சுக்கலாம் எங்களால் தகுதியும் உரிமையும் இந்த மண்ணில் பிறந்த மைந்தர்களாகிய எங்களுக்கு மட்டுமே இருக்குன்னு நினைக்கிற சிந்தனையாளர்னு வச்சுக்கலாம் எங்களை மாதிரி போராளிகளை காட்டி கொடுத்தும் உங்களை மாதிரி வெள்ளக்காரங்களுக்கு சாமரம் வீசியும் புலப்பு நடத்துற கூட்டங்களுடைய குறுக்கெடும்பு உடைக்க பிறந்தவனு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா உங்களை மாதிரி வெள்ளக்காரங்களுடைய உயிரெடுக்க வந்த யமன் அப்படியும் சொல்லலாம் குகைக்குள்ள மிருகங்களோடு மிருகங்களா வாழ்ந்துட்டு இருந்த காலத்திலேயே நாகரிகம் கலாச்சாரம் ஆஸ்திகம் பேசி வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்க நாங்க நமக்குள்ள எதுக்கு சண்டை உனக்கு என்ன மூளை கிட்ட போச்சா நம்மளோட குறி ராஜா ராஜான்னு சொல்லிட்டு அந்த வெள்ளக்காரன போய் கொண்டிருக்க இப்ப பிரச்சனை அந்த ராஜா இல்ல வெள்ளக்காரன் அவன் களத்துல இறங்கிடுவான் நீ காத்து போக முடியாத காட்டுல இருந்தாலும் அவன் பயப்பட மாட்டான் மொத்த காட்டையும் அழிச்சிட்டு நிற்கதையா நிக்கிற நம்மள பஸ்பமாக்கிட்டு போயிருவான் இப்ப வெள்ளக்காரனுக்கு நம்ம பகையாளி ஆயிட்டோம் நம்ம மொத்த பேரும் சேர்ந்து எதிர்த்தாலும் ஒரே நேரத்துல எல்லாருக்கும் சமாதி கட்டிடுவான் நம்மள ஒருத்தன் 
ஒருத்தன் கூட மிஞ்ச முடியாது முட்டால் தனம் பண்ணிட்டே இருமா பேசி முடிச்சிட்டியா பேசி முடிச்சிட்டியா என்ன அவங்களை கொன்னதுக்கு காரணம் இருக்கு வெள்ளக்காரன் ஒரு சொட்டு வேர்வை இந்த பூமியில சிந்தனம்னு முடிவு பண்ணா அதுக்கு சரியான காரணத்தை வச்சிருப்பான் அப்படி யோசிக்கிறவனுடைய ரத்தத்தை இந்த பூமியில சிந்த வச்சிருக்கேன் கோவத்துல நம்மளை தேடி வருவான்னு நினைக்கிறியா அத்தனை பேரும் ராஜா கிட்ட போய் நிப்பாங்க ஏன்னா இந்த சமஸ்தானத்தை ஆள்றது அந்த ராஜா தானே கோவத்துல அந்த வெள்ளக்கார என்ன சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் This is completely unacceptable. தயவு செய்து கோபப்படாதீர்கள் வெஸ்லி துரை அவர்களே இந்த கொலைகள் நாங்களே எதிர்பாராமல் நடந்து விட்டது எஸ் மிஸ்டர் வெஸ்லி வி டிட் நாட் எக்ஸிட் திஸ் அட்ராசிட்டி ப்ளீஸ் பிலீவ் அஸ் ப்ளீஸ் பிலீவ் அஸ் ஐ அம் நாட் ரெடி டு பிலீவ் ஆல் யுவர் இக்னோரன்ட் லைஸ் நம்ப மறுக்கிறார்கள் ஐயோ நான் எப்படி இவர்களை நம்ப வைப்பது எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லையே The murder of our officers has caused great stress to our king, George III. விருமன் செய்த கொலைகள் அவர்கள் மனதை காயப்படுத்தி மிக ஆழமாக பயந்து விட்டது. To believe in you, we need results. உங்களை அவர்கள் இன்னும் நம்ப வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு சரியான தீர்வு வேண்டுமாம். என்னையா தீர்வு சொல்வது? சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் வந்து விட்டது மண்ணா. ஓ யா நீ எல்லாம் ஒரு ராஜகுரு. ராஜகுரு. தீர்வு. என்ன தீர்வு? என்ன தீர்வு சொல்வது தீர்வு தீர்வுக்கு நான் எங்கேயா போவது துரை அவர்களே அந்த விரும்பாண்டியை அதான் அந்த விருமனை உயிருடனோ பிணமாகவோ நானே நானே உங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன் இது சத்தியம் இது சத்தியம் 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 யோ எதையாவது பேசி தொலையே Yes Mr Wesley we will produce viruman dead or alive promise please hmm. believe our king please 30 days you have and if you fail us british will take over vellakara nammala mari muttal kadaiyadu buddhisali viruma namma enna muttal thana pannom illa vellakara nammala oda buddhisali thana ma enna panna avan buddhisali da nama muttal da muttal nu solradha vida vadi katna muttal nu solalam aama pinna ஜாதி ரெண்டு தானே ஆம்பள ஜாதி பொம்பள ஜாதி அவ்வளவுதானே ஆனா நம்ம நாட்டுல எத்தனை ஜாதி நாட்டு ஆள்றவங்களுக்கு ஒரு ஜாதி ஆள்றவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்றதுக்கு ஒரு ஜாதி கோயில்ல மணியாட்டி பூஜை பண்றவங்களுக்கு ஒரு ஜாதி வியாபாரம் பாக்குறவங்களுக்கு ஒரு ஜாதி விவசாயம் பாக்கிறதுக்கு ஒரு ஜாதி மாடு மேய்க்கிறவனுக்கு ஒரு ஜாதி துணி துவைக்கிறவனுக்கு ஒரு ஜாதி மருத்துவம் பாக்குறவனுக்கு ஒரு ஜாதி பண்ட பாத்திரம் தேய்க்கிறவனுக்கு ஒரு ஜாதி செருப்பு தேய்க்கிறவனுக்கு ஒரு ஜாதி எத்தனை ஜாதி ஆஹ் ஆனா இதுல ஒரு ஜாதிக்கு ஒரு ஜாதிக்கு சேராது கேட்டா மேல் ஜாதிங்கிறா கீழ் ஜாதிங்கிறா எட ஜாதிங்கிறா உடம்புல ஓர ரத்தம் ஒண்ணுதான் நரம்பு ஒண்ணுதான் ஆனா பிரிவு ஆனா நம்ம ஜாதியில மூணு கோணம் எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கு சமத்துவம் பேசுறது என்னன்னு கேக்குறியா பொறாம படுற குணம் காட்டி கொடுக்கற குணம் நம்ம வளர்ச்சிய நம்மளே கெடுத்துக்கிற குணம் இத்தனை ஜாதி இத்தனை பிரிவு இத்தனை மோசமான குணத்தை வச்சுட்டு இருக்கிற நம்மளை முட்டாள்னு சொல்லாம வேற என்னன்னு சொல்ல சொல்ற வேற ஏதாவது கெட்ட வரது இருந்தா சொல்லு தகும் ஆனா வெள்ளக்காரன் அப்படி கிடையாது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே இனம் தான் ஆண் பெண் அவ்வளவுதான் அவன் அவன் இனத்துக்கிட்ட என்ன சொல்றான் தெரியுமா நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு நம்ம எல்லாரும் சமம் அப்படின்னு போதிக்கிறான் அதனாலதான் ஜெயிக்கிறான் ஆண்டா ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறான் ஆண்டுகிட்டும் இருப்பான் அவன் ஆளனும் நினைக்கிற சமஸ்தானத்துல நம்ம சமஸ்தானமும் ஒண்ணு அந்த சமஸ்தானத்தை ஆள்றதுக்கு என்ன என்ன ஒரு துருப்பு சீட்டா பயன்படுத்துவான் துருப்பு சீட்டா ஒன்ன எப்படி பயன்படுத்துவான் நான் ரெண்டு வெள்ளக்கார அதிகாரிகளை கொன்னேன் வெள்ளக்கார தோற நேர ராஜா கிட்ட போய் எங்க அதிகாரிங்க செத்தது உங்க சமஸ்தானத்துல இந்த சமஸ்தானத்தை ஆள்றது நீங்க வெறும உங்க சமஸ்தானத்தை சேர்ந்தவன் அவனை உயிரோடவோ அல்லது புனமாகவோ பிடிக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு அந்த பொறுப்புல இருந்து நீங்க தவறிட்டீங்கன்னா நாகருத்ராட்ச வர சமஸ்தானம் பிரிட்டிஷ் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரும் அப்படின்னு ஒரு கொக்கிய போடுவான் அந்த கொக்கியில ராஜா மாட்டாம இருக்கிறதுக்காக என்ன தேடி இந்த காட்டுக்குள்ள வருவான் 
அப்படி வரவைக்கிறதுக்காக நான் அடிச்ச அடிதான் வெள்ளக்காரன கொன்னது கஜேந்திரவர்மா நீ குதிரை லாயத்தை கூட்டி பெருக்கும் பணிக்கு கூட தகுதி இல்லாதவன் உன்னுடைய முட்டாள் தனத்தாலும் அலட்சியத்தாலும் எவ்வளவு பெரிய சிக்கல் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது பார்த்தாயா நாக ருத்ராட்ச வர கோட்டை கொத்தளத்தில் நமது சமஸ்தானத்தின் கொடிபரப்பதற்கு பதில் வெள்ளைக்காரனின் கொடிபரந்தால் சிம்மாசனம் எனக்கு சொந்தம் இல்லை எனது சிம்மாசனம் மார்க்லஸ் வெல்சிக்கு சென்றுவிடும் தளபதியாக நீ இருக்க மாட்டாய் ராபர்ட் கிளைவ் தான் இருப்பான் அரச சபையில் ராஜகுரு தூக்கி எறியப்பட்டு அவரிடத்தில் காலிங் மேக் இருப்பான் அப்பொழுது நாம் என்ன பணி செய்து கொண்டிருப்போம் தெரியுமா அவர்களுக்கு சாமரம் வீசிக் கொண்டிருப்போம் வெள்ளைக்காரர்கள் இவ்வளவு நாள் என் மீது வைத்திருந்த மரியாதையை ஒரே நாளில் குழி தோண்டி புதைத்து விட்டீரே வெள்ளைக்காரர்களை ஜெயிக்க முடியுமா எதிர்த்தான் மாவீரன் புலித்தேவன் அவன் கதி என்ன நம்மை விட பெரிய சமஸ்தானம் நம்மை விட எல்லா பலமும் அதிகம் கொண்ட புலித்தேவன் மானமே பெரிதென்று வாழ்ந்தானே கடைசியில் அவன் நிலைமை என்ன மரணம் மானம் மரியாதை போனாலும் பரவாயில்லை பகட்டாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக வெள்ளைக்காரர்களுக்கு கும்பிடு போட்டு உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் கெடுத்து விட்டீரே மன்னர் பெருமானே கெடுத்து விட்டீரே மன்னர் பெருமானே ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் அவகாசம் தாருங்கள் அந்த வெறுமனின் உயிரை நான் எடுக்கிறேன் இல்லையே எனது உயிரை நான் மாய்த்துக் கொள்கிறேன் போட்டி நடத்தட்டுமா யார் வெற்றி பெறுவீர்கள் என்று போட்டி நடத்தட்டுமா விருமனின் பக்கம் அந்த அடிமைகளின் கூட்டத்தையும் நீர் வெற்றி பெறுவீர் என்று உன்னுடைய சார்பாகவும் நான் பந்தயம் கட்டட்டுமா இனிமேல் உங்கள் எவரையும் நம்பி பலன் இல்லை வெள்ளைக்காரன் எனக்கு முதலாளி அது மட்டுமல்ல கூலி கொடுக்கும் குல தெய்வம் அவர்களுக்கு நான் உண்மையான விசுவாசியாக இருக்கிறேன் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டுமானால் அந்த வெறுமனை நானே பிடித்தாக வேண்டும் ஆக நானே களம் இறங்க வேண்டும் அப்படி வேண்டாம் மகாராஜா வெறுமனால் தங்களது உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டால் என்ன ராஜகுரு என்னை எவ்வளவு குறைத்து மதிப்பிட்டு விட்டீரா காட்டுக்குள் மறைந்து பயந்து வாழும் விருமன் என் உயிரை எடுத்து விடுவானா அப்படி சொல்லவில்லை அரசே யாரும் எனக்கு அறிவுரை சொல்ல தேவையில்லை கஜேந்திரவர்மா படைகளை தயார் செய் வருவான் 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 தவசி அந்த ராஜா நம்மளை தேடி கண்டிப்பா இந்த காட்டுக்குள்ள வருவான் அப்படி தேடி வர ராஜாவை தப்பிக்க விட்டுற கூடாது விருமா கொண்டுறணும் கொல்லக்கூடாது தவசி அப்படி கொண்டுட்டா நாம அவனுக்கு நல்லது செஞ்ச மாறாயிரும் என்னுடைய துளசிய எப்படி கொண்டானுங்க கபர்னால விட்டாங்களா அவங்க கண்ணுல ஏன் பயத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கவலைப்படாம கொண்டானுங்கல்ல அத விட அதிகமா அந்த ராஜா கதறணும் வழி வேதனையோட கொடுமையா உணரணும் அனுபவிச்சு வேதனையில துடியா துடிக்கணும் அந்த ராஜா மரணத்துக்காக ஏங்கணும் அந்த மரணம் கூட அவனை அலட்சியப்படுத்தணும் இது எப்படி சாத்தியமாகும் விருமா மறைஞ்சிருந்து அடிக்கணும் எட்டு திசையில எந்த திசையில இருந்து அம்பு வருதுன்னு தெரியாம அந்த ராஜா தவிக்கணும் அப்படி தடுமாறும் போது அந்த ராஜா மறக்கவே முடியாத தண்டனைய நான் கொடுப்பேன் நம்ம விரும்பினாலதான் நமக்கு விடிவு காலம் பிறக்கும் போல இருக்கு ராசாவை எதிர்த்து போராடுற நம்ம விரும்பினோட எல்லாரும் ஒண்ணு சேரணும் சமஸ்தானமே ரெண்டா பிரிஞ்சு கிடக்குது ரெண்டு சமஸ்தானமா ஒண்ணுமே புரியலையே ஒரு சமஸ்தானம் பூபதி ராஜா கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு 
ஒரு சமசானா விருமாவோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு ஆனா விருமண்ணன் தான் காட்டுக்குள்ள இருக்காங்கல்ல ஆமா விருமா காட்டுக்கு ராஜா ஊபரி நம்ம நாட்டுக்கு ராஜா இந்த நாட்டுல கிடைக்காத சந்தோஷம் அந்த காட்டுல கிடைக்குது விருமம் காட்டுல எல்லாருக்கும் வீடு கட்டி கொடுக்கறானாக்கும் அதுக்கு மேல அதுக்கு மேல கை செலவு காசு கொடுக்கறானா சும்மா இரோப்பா பத்து வருஷமா சும்மா தானே இருக்கிற ராமையா என்ன அப்பப்ப வெத்தலை பாக்கு போடுறேன் விருமனை தேடி காட்டுக்கு போறவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குறான் ஆவேசமா போறவங்களுக்கு சாவு கொடுக்குறான் ஓஹோ விடுதலை <laughs> நம்பாதீங்கன்னு <laughs> மகாராணி எனது ஜாதகத்தை பார்க்க சொன்னாளா ஆம் அண்ணா என்ன சொல்கிறது உனது ஜோதிடம் பத்தாம் இடத்தில் ராகுவும் நான்காம் இடத்தில் கேதுவும் இருப்பது பெரும் பாதகமானது மண்ணா தாங்களுக்கு இப்போது நேரம் சரியாக இல்லை அது நேற்றே எனக்கு தெரிந்து விட்டது புதிதாக ஏதாவது இருந்தால் சொல் போருக்கு செல்வதற்கு இது சரியான நேரம் இல்லை மண்ணா போகவில்லை என்றால் நீங்கள் ஒரு ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுவீர்கள் அப்படியா முட்டால் ஜோதிடனே போருக்கு போகவில்லை என்றால் தான் எனக்கு ஆபத்து நான் போருக்கு போகவில்லை என்றால் இந்த அரண்மனையை விட்டு வெளியில் சென்று தெருவில் தான் அமர வேண்டும் அதே போல் உனது ஜோதிட தொழிலையும் நீ தெருவில் தான் நடத்த வேண்டும் மண்ணா தாங்கள் போருக்கு போகவில்லை என்றால் விரும்பினால் தங்களுக்கு ஆபத்து வராது வெள்ளைக்காரர்களால் ஆபத்து ஒரு வகை யாரை எதிர்ப்பது விரும்பனையா அல்லது வெள்ளைக்காரர்களையா உனது ஜோதிடத்தை வைத்து கணித்துச் சொல்லுங்கள்